Hello, students. Hello. Hi. Hello. Hello, guys. Good evening. How are you today? How are you? I'm fine. Hello. Um, how are you? Como están por ahí? Cuéntenme. Como están? ¿Me escuchan? Yes. Okay, yes. I saw you quiet. Sí, si escuchamos. Yes? I'm fine. Fine. Okay, great. So, I'm okay. So, welcome to your English class. It's actually a great opportunity, you know, to start our classes this beautiful nine and especially with the motivation to learn and improve English. So Hello, let's welcome Julia. to everyone to our English class and we start today. And uh, yesterday we had the opportunity to, you know, to study. Estudiamos un poquito ciertas estructuras. Vamos a ver, ¿qué, qué repasamos? ¿Qué estudiamos? What do you remember? ¿Qué se acuerdan que hicimos? Tell me. Yes. Hello. A ver, solo uno, solo uno, no todos a la vez, por favor. Please, please, just, every, just one person. Okay, so tell me what we did. ¿Qué hicimos? Sobre el abecedario y los possessive adjectives. Oh, awesome. Awesome, awesome. Yeah, that's right. We started the alphabet, right? And we had the opportunity to practice, you know, uh, important vocabulary, especially the alphabet, right, to spell words. Entonces, es importante siempre tener en cuenta el uso de lo, del alphabet, especially when we want to know some words in English. And also, we need to spell the words because we don't know them. And also, we started the alphabet. And I'm just going to share as part of the feedback the personal and you know the possessive adjectives and also as we say in english the alphabet right we're talking about that pero que mas hicimos hicimos algo mas names what happened with names que paso con los nombres tell me what, what do you remember about the names que se acuerdan de los nombres yes que era eso de los nombres cuentenme Uh -huh. No se recuerdan? Don't you remember? Los nombres más conocidos. Ah, oh, okay, yes. The, the, the most common names and also nicknames. Like, for example, Michael, what is the nickname of Michael? Mike. Mike, exactly. Uh, exactly. So we're talking about this one so as part of the review. And also, Anthony, what was the nickname of Anthony? Tony. Tony. What was the nickname of Elizabeth? Beth. Beth, Beth right? What was the nickname of Nicole? Ni Nikki. Nikki. Yeah. yeah, that's right. So we're talking about that one. So don't forget because it's important yeah, to follow the sequence. Y también veamos el alphabet, right? We say A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, right? Especially when we're pronouncing words, when we pronounce words. For example, if I ask to... Let's see, Carla Vanessa. Carla Vanessa, how do you spell? How do you spell Vanessa? How do you spell Vanessa? B A N S S A. Excellent. That's great, Carla. And Nelson, how do you spell Ephraim? Eh, es el letreo, ¿verdad? Sí. Yes. E F R 
I Ajá, N. A N. Ok. Eh, EF R. En este caso, pues sabemos que la R se pronuncia R. R. Yes. Y la A es A I N. Ok. Ana Leticia, how do you spell Martinez? Uh, the microphone. The microphone is soft. Yes. M A R T A N E M E C. Okay, vamos a vamos a hacer un pequeño review. Quiero que veamos el chat. Um, let's see. Veamos el chat. Can you see the chat? Y tenemos las vowels. ¿Qué son las vowels? Son las vocales. Vocales, exactly. In English, we call them vowels. B-O-W-E-L-S. As the ones we use in the chat. So we have A, E, I, O, and U. So we got the vowels. A, for example, is equal, um, the pronunciation is like this one, A. Entonces la A se pronuncia como que fuera A, E, I. La E is equal, es como decir, as we say in English, E. La E, I, it's equal, I. O, it's equal, Old. And you, it's equal you, right? And that is the way how we can pronounce the vowels. Entonces, ahora vemos las vocales. Las vocales, pues, la A se pronuncia aid. La, I, la E se pronuncia E. La I, la I se pronuncia aid. La O se pronuncia old. Y la U se pronuncia U, right? Ahí vemos the vowels, so you can practice. You can practice the vowels. Especially because people have some questions about the vowels, so and vemos ahí como we can also practice part of the vowels. Yes. Ok, vamos a ver. And that was part of the vowels as we started in the last class. And also we were checking the some part of the examples. We're gonna move to the previous one. And also the, uh, the possessive, right? It's like mine, your, his, her, it's, or your, their. Entonces vemos ahí lo que son the Possessives. Right, well, we'll continue working. Eh, estaremos trabajando hoy también un feedback de la combinación de los pronombres y el verbo to be. So let's start with the presentation number two. And also you can see here, vamos a ver. Veamos, veamos, veamos. Um, exacto, por ahí George eh, Solorzano nos dice felicitarlos a todos porque la mayoría tiene su cámara encendida. Muy bien, es importante que lo tengamos y también porque hace la clase más activa, more active, like more important. Verlos a todos ahí atentos en class, class I do too. So that's the best we have, right? So as part of the review, we had a video conference um, number two and also the topic is the verb be. Este caso es, es el tema que vamos a estudiar el verbo, el verbo be, que significa ser y estar. That's the verb. ¿Cómo, ¿Qué significa el verbo be? Ser. Ser y estar. Ok. Ok, let's continue. 
All right, so, well, it's actually working now. And we're going to check this information saying hello. So we have a conversation here um, about this part. And you will say here, hi, Matthew, how are you? Great. How about you, Lisa? And you can see that. How about you, Lisa? Es como decir, ¿y cómo estás tú? ¿O qué acerca de ti? Hey, ¿y qué hay de ti? How about you, Lisa? And that's number one. Number two, good morning, Mr. Garcia. Well, in my case, my name is, well, William Garcia, so it's good for me. How are you? Uh, I'm just fine, Alex. Thank you. And uh, good afternoon, Brad. How are you? No bad, thanks. How are you? So, vemos ahí the conversation number three. And the number four, good evening, Miss, Mrs. Morgan. I'm okay, thank you. Hello, Miss Chan, how are you? So, you can check here and as part of the, the examples here. So, let's continue with this. Okay. Vamos a ver. Y vamos acá a la conversations. We're going to practice again. Los pequeños saludos. Okay, so let's see here. Veamos el ejemplo. Eh, vamos con el número uno. Hi, Matthew. Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? So we will use the chat to uh, to also record the pronunciation. Así que si me permiten un momentito, if you, ask, if you allow me just a moment to record. Bien, ahí sí lo vamos a practicar. Y ustedes están ahí pendientes. Okay, we say, number one. Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Number three. Good afternoon, Brad. How are you? No bad, thanks. To, um, how are you? Good evening, Mrs. Morgan. I'm okay, thank you. Hello, Miss Chen. How are you? Look at this. Look at this. Okay, I want you to check that one and we'll take a couple of minutes to share in a briefly way the pronunciation. It's going to say, hi, Matthew, it's hi and hello. Dos formas para decir hello and hi son similares para decir hola, right? And how are you, que es bastante común para decir como estas, y pues great, pues que es bastante bien. And also, vemos alguna frase cuando te dicen, y como estas, ah, no, no mal, no estoy mal, o no tan mal. Eso significa que está bien, no bad things. Y vemos los saludos como, por ejemplo, cuando hablamos con personas que son formales, decimos, señor, mister, o señorita, miss, o señora, missus. Vemos, por ejemplo, el número cuatro, que está en la M, M, R, S. Cuando vemos una M, R, S, significa que se refiere a señora. Y en inglés es missus. Digan conmigo, missus. Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Mrs. Entonces, eh, es como que fuera Mrs. Y luego está, hello, eh, y ve una M y una S para referirnos a señorita. Oh, Miss Chen. Miss Chen, señorita Chen, right? So, how are you? La, may la mayoría de veces, eh, cuando ocupamos el Mr., Miss, and Mrs., lo ocupamos para apellidos. No lo podemos ocupar para nombres. Por ejemplo, Mr. William, sino que es Mr. Garcia. Porque ocupamos el Mr. más el apellido. En este caso sería García. Si es para señora López, uh, Mrs. López. Uh, o señora Maldonado, Mrs. Maldonado. O si es señorita, pues, uh, Mr. Y así, pues, we check that one. Okay, um, we will read uh, also this information. Y quiero que le demos el acento también. Así que vamos a hacer rápidamente, así una small practice. Vamos a hacer un pequeño breakout rooms. Vamos a formarnos en pequeños grupos. Y así rápidamente usted lee. Así van a ser eh, las lecturas. Uno pregunta y el otro contesta. Y así con ambas para tratar de practicar la pronunciación. Que suene natural. Como, good afternoon, Brad. How are you? 
Hi, Matthew. How are you? Entonces, trabajamos la pronunciación y el uso del vocabulario. Yes. ¿Preguntas? No. No preguntas? No. Okay, get ready to practice with the breaker rooms. Yes. Are you ready, Ana and Leticia? Yes. Excellent. Let's Please. go. Yes. All right. Melissa, eh, Yolanda y Ross, estamos esperando que, que se conecten a los grupos. Vean la pantalla. Look at the screen. Rosa, eh, Melissa, no veo que estén, eh, que se hayan ingresado a los grupos. No, eh, disculpe, teacher, no sé cómo hacerlo. Eh, ahí le aparece en la pantalla una, eh, la notificación que, para ingresar al grupo. La voy a volver a compartir. Por favor, eh, que no, y, no, no. Y, y le da clic ahí cuando vea que diga sí, aceptar. Ok. ¿En Melissa? No me salía la notificación. Ok, eh, la moví dos veces. Vamos a ver otra vez. We'll try it again. Vamos a ver. Me dice si la ve ahí. Vamos a ver, Melissa. Group number six. Try here. And now? Yes, perfect. Let's go. Mion Brad, how are you? Not bad. Thank you. How are you? Not bad, thanks. How are you? Mm -hmm. Good evening, Mr. Morgan. Uh, I am okay, thank you. Hello, Miss. 
Hello, Mr. Chin. How are you? Miss Miss Shen. Miss Shen. Hello, Miss Shen. How are you? Eso era todo, ¿verdad? Sí. Justo lo decimos una vez más. ¿Qué quería? Bueno, no sé si lo vamos a decir después o, o no. Ajá. ¿Lo repetimos una vez más? No. Ay, está bien. Hi, Matthew. How are you? Hey, how about you? How about you, how about you Lisa? Uh -huh. How about Hello, how is the practice? ¿Todo bien? No tenemos, estoy tratando de abrir la, la no presentación. Tenemos la, 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 la Usted conversación. Se la acaba en, en el teléfono está. Ahorita sí. Yeah. Ah, ya. Yeah. Ok, gracias. Thank you. Bye. ¿Cómo nos...? Se me la quiero, la quiero ampliar porque se ve chica. Estaba tratando de compartirla. Empiezo. ¿Quién ve conmigo? Eh, pero es que no la veo yo. Se, se ha hecho chiquitita. Ay, te va, te va. Empiezo yo con ustedes si quieren. Vaya. Ah, pues yo voy a empezar. Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? No la puedo venir acá para ayudar. I am just fine. No la puedo, no la puedo Thank ampliar. You. Good afternoon, Brad. How are you? Pero, Not bad, thanks. How are you? No puedo. Good evening, Mrs. Morgan. Bueno. Hello, Mrs. Chin. Miss. Gracias. Shane, how... te faltó. How are you? Dale, dale. How are you? Ok, thank you. Vaya, ahora lo voy a hacer yo. ¿Ya terminaron? Sí. Sí. Vaya, vaya. Va a empezar usted. Correcto, sí. Vaya, empieza. Hi, Matthew. Todo. How are you? Great. How, how about you, Lisa? Good morning. Miss, Mr. Garcia, how are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How, how are you? How are you? How, how are you? Not bad, thanks. How, how are you? So me good, good evening, Mr. Morgan. I am... Okay. Okay, thank you. Hello, Miss Chang. How are you? Otra vez. Hoy cambiamos. <laughs> I will say the primero. Hi, Matthew. How are you? Great. How, uh, how about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I use five, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thank you. How are you? Good evening, Mrs. Morgan. I am okay. Thank you. Hello, Mr. Chen. How are you? How are you? Vale, ahora el otro. Okay. Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? 
Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? <laughs> Not bad. Thanks. How are you? Good evening, Mr. Morgan. I am okay. Thank you. Hello, Miss Chen. How are you? I'm a mordio. Ahora. Dice salir de la sala de grupo. Hello. <laughs> okay, so let's continue. Let's continue and well, let's continue with this one and congratulations for the practice. And we learned step by step this one and that's very interesting. Muy bien. Um, así que pues excelente. Felicidades por la práctica because we need to keep on practicing words, vocabulary, and expressions. Eso es necesario. Bien. Okay, we have another conversation and also the most valuable is the practice. Eh, vamos a ver, vamos con la presentation. Jennifer and David. Veamos qué dice esta conversation. Vamos a practicar eh, y luego vamos a grabar ahí eh, the audio. Let's see. Okay, it says, uh, look at this conversation, this conversation about two guys, and let's um, socialize some valuable details right here. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay, so let's see. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He is over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in her math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, look at this conversation um, about this guy. I'm actually sending you, um, well, an audio with that one. So you say three conversations and using, excuse me. I want you to check your um, your chat. Quiero que vean su chat. So checking uh, also the audio, the, the conversation between um, Jennifer and David. So excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, Dave, this is Jennifer. 
She is in her math class. Hi, Jennifer. Hi, Dave. Nice to meet you. So you can check these conversations. Vemos la conversación en la primera parte de la conversación. And let's see here. Veamos la primera parte. ¿Qué nos dice la primera parte? ¿Qué me ayuda a traducir la primera parte de la conversación? Dice, excuse, ah, perdón. Excuse me, este, ¿eres tú Steve Harrison? No, yo no soy él. Este, lo siento. Um, vemos ahí, ¿verdad? Ese famoso excuse me es como discúlpeme, right? Es una expresión muy común. Excuse me. Y ahí pregunta por Steven Carson, right? He is over there. Significa ese over there es como decir, él está allá. Esa palabra over there significa que está allá. Y le dice, oh, I'm sorry. So, mistaken the person. Se equivocó. Y vamos con la segunda. ¿Cómo, ¿Cuál sería la segunda? Steven. ¿Es este tu libro? Oh, sí es mi libro de matemática. Gracias. ¿Estás en mi clase, cierto? Sí, así es. Soy Jennifer Miller. Eh, mucho gusto. Ok. That's great. That's something interesting in that case. Right. Ahí vemos el, la, la expresión, right? ¿Es este tu libro? This is your book. Oh, this is your book, right? This is how it is. See, you're in my class. Así como la expresión que vemos ahí, it's nice to meet you, right? Él lo está conociendo y pues es la, la forma muy correcta. It's, it's nice to meet you. Vamos con la tercera conversación. Who wants to help me? Ok, eh, ¿cómo sería la tercera? Hey, Hola, David. David. Excuse me. Si gusta usted, Camila, que vea, participe. Ok, great. Eso me gusta que esté ahí. Está. Quieran participar, yo, yo. Ok, muy bien. <risa> Bueno. Hey David. Esta es Jennifer. Ella va en clase de matemática. Hola Jennifer. Hola David. Un gusto en conocerte. Ok. So we got this conversation, right? Entonces ahí we introduced uh, people in this one. ¿Alguna consulta sobre eso o pasamos a la siguiente? Is that clear? Yes. Más bien era con la conversación anterior. No recuerdo bien qué significa right. La palabra right. Ah, right. you're in my class, right? Estás en mi clase. ¿Cómo decir para nosotros eh, verdad? Es como decir verdad podría, podría ser. Eh, es cierto. Ajá, o cierto, ¿verdad? ¿En serio? Eh, son, serían como sinónimos. Recuerden que con nosotros interpretamos. Eh, vemos ahí la forma como eh, tiene que sonar como nuestro idioma. Entonces, esto está en mi clase, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ahí está el complemento. Okay. Muchas gracias. Ok. Bueno, bien, vamos a ver. Continuamos con la siguiente. You got afraid on to speak. Y vamos con un tema de grammar, que es un tema bastante importante. Es el verb be. En este caso, eh, para nosotros, ¿qué sería el verbo ser o estar? Este verbo es muy importante. Porque este verbo tiene dos, tiene dos significados. Significa ser y significa estar, right? So the, the verb is like ser y estar. It uh, contains two actions. 
Ok, so, let's see the next one. Vamos a ver, necesito un voluntario que me ayude a leer esta parte que está aquí. I need a volunteer. Yeah. Yes, thank you. Ok. I am Jennifer Miller. You are in my class. She is in our class. Jennifer is in our class. She is over, over, over here. Uh, there. Steven is over there. It's my math book. And it's Miller. My last name is Miller. Thank you. So you can check. Leer. La... Hi. La puedo leer yo también. Yes, of course. I am Jennifer Miller. You are in my class. She is in our class. Jennifer is in our class. He's, he's over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. Excellent. Y para esto vamos a, vamos a presentar un poquito el uso del verbo be y estar, es decir, ser, be significa ser y estar, pero cuando nosotros usamos el verbo be, que es ser y estar, este, cuando va a ser conjugado con los pronombres, este tiene tres estructuras. Y uno es is, are y am. Vamos a ampliar un poquito más. Eh, quiero, quiero saltarme este cuadro porque luego lo regresaremos para que vean la, la forma como este queda. Vamos a ver. Ok, muy bien. It's this one. Can you see it? Yes. Yes. Ok, tenemos los, uh, the verb be, sería estar. Uh, ok. Y vemos ahí long. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer long, please? A volunteer. I am. Persona. Yes, long. The first one. Um, well. Yes, you can. I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Yo. Ok, so we have the verb be. Vemos que el verbo cuando va a ser conjugado, este cambia una estructura, el pronombre. I am, you are. Y luego tenemos ahí, pues, is para terceras personas. She, he, it. ¿Verdad? Que sería para terceras personas en singular. Ella es, él es. AOS. Y tenemos los plurales, we are, faltaría el you are para referirme a ustedes, and they are, ellos son o ellos están. Y tenemos la short form. Ok, vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer el, los, el short form? En este caso, utilizo el practice. Yes. I'm your, 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 ¿verdad? She's, his, it's, where, there, they are, there. Um, vemos ahí la, la forma de contractions, eh, dándole como un más sentido. Vemos, vemos, and, and, your, si vemos, you are, la forma de short sería you are, you are, you are, you are, he is, his. En este caso aquí dice she, she is, she's, he is, his, it is, it's, we are, we are, they are, they are. So vemos ahí. Vamos con el long de la tercera parte cuando es negative. ¿Quién me ayuda a leerlo? Bond. Yo. Thank you. I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, we are not, they are not. 
Okay. That's right. So you can check this one. Vamos con el siguiente. Short. A volunteer. Yo puedo ser. Thank you. I'm not. You aren't. She isn't. He isn't. Uh, it isn't. We aren't. They aren't. Ok. Let's see. Entonces vemos cómo eh, tenemos the long and short form. Long and short. ¿verdad? Vemos que ahí cuando es negativo le agregamos el not. Eh, vemos ahí I'm not. You are not. She is not. He is not. Para decir que él, él no es o él no está. It is not. We are not. Ok. Y vemos ahí la forma contractada que sería I'm not. You aren't, he, she isn't, he isn't, it isn't, we aren't, and they aren't. Vemos ahí el ejemplo del, del verbo ser y estar. Eh, ¿Pregunta sobre esta parte? No. Está bien, gracias. Excellent. That's right. Vamos a hacer una práctica. Eh, una pequeña hacer... pregunta. Yes. ¿Cuál es la diferencia en el positivo entre long y short? Ok. Um, como sabemos en inglés, en inglés es una estructura eh, única. Utiliza eh, forma de contracción, le llaman o contractions, que es cuando el verbo se hace más corto para que la conversación sea más fluida. Usted escucha, por ejemplo, Personas hablan en inglés y personas que hablan rápido y hay personas que hablan despacio. Pero eh, en el inglés se pueden utilizar contracciones o es decir, hacer ciertas palabras más cortas, eh, ya sea auxiliares o verbos, se hacen más cortas para que la conversación sea más fluida. En este caso yo digo, oh, you are a great teacher. Yo digo, you are a great teacher. And she is a doctor. She is a doctor. Um, he is my brother. He is my brother. Entonces, vemos que la contracción pues lo hace más rápido, más corto y más rápido. Entonces, ese es lo más importante de esta estructura, que podemos hacer la corta, pero es lo mismo. It's the same. Entonces, es lo mismo, solo que como que simplificado para hacer como más rápido. Exactly. Yes. Okay. Yes, Perfect. yes. I am not. Yo digo, yo no, yo no soy. I, I am not. O oh, I'm not. Uh, she is not a teacher. She isn't a teacher. Entonces vemos que rápidamente le se hizo más corto y más rápido. Es para tener una conversación mucho más fluida. Okay, mm -hmm. let's go with the first practice. It says complete the sentences with the forms of to be in the present simple. M is art. Así que le voy a dar aquí unos minutitos para que usted piense. Y elija cuál es la mejor respuesta. I'm at home. Estoy en casa. She is not at home in the morning. No está en casa. Like en And uh, we in the park. Is is... Yeah. Entonces, um, ahí les voy a dar minutitos. Así que en silencio, in silence, you can also check the possible answer. And we go with that. Yes. And if you have questions about vocabulary, you may ask questions. Si tiene preguntas de vocabulario, pues usted me pregunta. Así que... Iniciamos.
Hola, hola. ¿Cómo se pronuncia el seis, la primera palabra que está? Ok, ¿ready? Yes. 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 Ok. Wow. Music to my ear. So let's go back to share it. I'm going to use this one to write the answers. And actually, this is a kind of piece of KDX exercise. This is what I'm looking for. Okay, well, the first one is I. I am. Um, okay, using the correct form. I'm I am at oh, home. Oh, I'm at home. I am at home or am at home. Number two. She is. is. Okay, she is. Or oh, she is. Si lo queremos hacer in contraction, right? Si lo queremos hacer in contraction, she is not. She's or she not. isn't, or she's not at home in the morning. Number three, we. We are home. Are. Are. We are in the are. Okay, we aren't. Y si fuera en contracción, ¿cómo sería? We are. We are. Yeah. Number four, this. This, this, this is, is our. This is our. Oh, this is my this new laptop. This is my new laptop. Yes. Next one. Our friends are. Or, are, porque es la verdad. Our friends are, are that, on their thanks. summer holiday. Así es. Mis amigos están. My friends are on their summer holidays. Number six, okay. Uncle George. Uncle George is, is a good Okay, Uncle George a is a good football Uncle player. George. Right. Is, o sea, mi tío Jorge es un buen jugador de fútbol. La siguiente, number seven, the dog. Is the dog is all on the under the table. Under the table. It's the under the table. Okay, great. Number he's, eight. He is. He is. He is. He is. He is very funny. He's very funny, right? Yes. The, ch R ch R. the shoes. The shoes uh, are right. Uh, because it's plural. The shoes are white. Los zapatos son blancos. The shoes are white. Y ahí usted puede ver el ejemplo que es plural. Number 10. You, you are. are. You are right. Tú estás right. en lo correcto. Cuando te dicen, oh, estás en lo, estoy en, estás en lo correcto. You are right. Y vemos ahí el ejemplo. Ah, correcto. Tú estás en lo correcto. You are right. Vamos con el número 11. 11. Susan. Susan is good. Is. Is, right? Susan is very good. Ten, a tennis. She, she, Susan is good at tennis. And the last one, number twelve. They, they, they are, 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 they are in the house. They are in the house. Correct. So you can check this side here. Okay. So that's good. Vamos así brevemente a pasar la asistencia. Meanwhile, we check the last exercise. And here. Yeah. That is this one. Okay, so you have to select uh, the best option between is, R, and M. You can see the presentation. Le pueden tomar una foto. Ya que voy a dejar de compartir pantalla para pasar asistencia. Okay. So you can check here the exercises. We have to look for the right answer. So let's see what happened here. Just give me one moment, please. Hi. Hi. Okay.
They are my. Ok, vamos a ver. Um, vamos a pasar a asistencia. You listen your name and you say present. So, let's see here. Let's well, the, the best way to, you know, to practice, it's um, learning the vocabulary um, as many, many times as possible. Entonces, cuando se aprende inglés desde, las, desde los orígenes, desde las bases, es importante practicar constantemente, ya que eh, como es un aprendizaje nuevo, hay cosas que las aprendemos rápido, pero posiblemente habrán cosas que se nos olviden. Entonces, es por ello que hay que practicar constantemente. Eh, Ana Claudia Mejía. Present. Thank you. Ana, Ana Leticia García. Present. Camila, Al, Camila Alessandra. Present. Damaris Milagro Hernández. Present. Eh, David Rafael Ramos. Present. Diana Marcela Cruz. Present. Fátima Esmeralda Rivera. Present. Eh, Fátima Guadalupe Hernández. Fátima. Eh, Fátima Sarayi. Present. Eh, Génesis Abigail Hernández. Present. Carla Vanessa Sánchez. Present. Catherine Guadalupe Cor Corleto. Present. Lady Evelyn Guerrero. Present. Melissa Daniela Ángel. Melissa. Present. Ok, Melvin Balmore Cruz. Melvin. Um, Miguel Alejandro Rodríguez. Present. Miriam Marcela Escobar. Miriam. Marcela, she's not. Uh, Nelson Efraín Rivas. Present. Uh, Paola Stephanie Guzmán. Paola. Uh, Rosa María Salazar. Present. Silvia Noemi Campos. Present. Teresa Yamilet Martínez. Present. Eh, Yanira eh, del Carmen Rosales. Yanira. Present. Ok. Yolanda Yamilet Andrade. Present. Ok, great job. So, well, let's continue just to conclude the class. Because we have two minutes, we will briefly check the exercises for the first one. Okay, number one. What is the number one? Is. Okay. Is. Hello? Hi. Okay, the number one in this case is is, right? Susan is my Yes. Friend. Number it's two my, it's my car. Uh, it's my I, 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 am. I am right. Mm. I am muy bien. In this case, my number tres, number three. My it's neighbors, my neighbors, my neighbors are, are baby. Okay. Nice. Son vecinos. My neighbors are very noisy. Muy bien. Let's yeah. see your the num black cat is number four. Your cat, your black cat is 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 okay. Good. Number five. Susan and Mike are, are Susan are, and are, are okay. Are my parents are number are, six. Are. Are, 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 they are my best friends. 
Okay, excellent. And the number um, seven. Um, um, I am, right? Um, okay, um. excellent. Great job. Okay, congratulations. You did a great job today. So it's just, um, a very interesting part about these fractures. Bien, preguntas? <laughs> Not for the moment? No. Not for the moment. No. Okay. We will continue working with the exercises. Seguiremos trabajando con más ejercicios uh, in the next class. And also, the time has gone. Thank you so much for the practice and for the participation. I hope to see you tomorrow and have a beautiful night to all of you. Okay. Good night to everybody. Good night. Bye-bye. Thank, 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 Thank you. Thank you. You too. Bye-bye. Bye-bye.